ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ മാത്സ് നയൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം അതിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായി അറിയിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ എക്സർസൈസ് നയൻ പോയിൻ്റ് വണ്ണിൻ്റെ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീ റൈഡ് ദ ഫോളോയിങ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം അതായത് കുറച്ച് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം എഴുതുക അതായത് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ടു ആൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ ഇതാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് ഇത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് തീരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ നമുക്കതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ മൈനസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിക്സിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് എയ്റ്റിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എയ്റ്റിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ വരും മൈനസ് എയ്റ്റിനെ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഫോർ വരും അല്ലേ മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ അതുപോലെ സിക്സിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ അതാണ് അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഇനി അതിനെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ത്രീയെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സോ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം സെക്കൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എച്ച് സി എഫ് എടുക്ക് എടുത്ത് നോക്കണം ആ എച്ച് സി എഫും കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവിനകത്തും ഫോർട്ടി ഫൈവിനകത്തും ഫൈവ് മാത്രമാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതെന്നറിയാം അല്ലേ സോ നമുക്കിവിടെ രണ്ടിടത്തും എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവും നയനും ഇനി അതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കാരണം ഫൈവിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതൊരു പ്രൈം നമ്പറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഫോം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ നയൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ടു ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് എടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോറിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു വീണ്ടും നമ്മൾ സെവൻറ്റി ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും എഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ രണ്ടിടത്തും ടു അടങ്ങും സോ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ വീണ്ടും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് അല്ലേ വീണ്ടും നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷ
നെക്സ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കൺവീനിയൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇതും ഒരു ചെറിയ നമ്പർ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എച്ച് സി എഫ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ എന്താണ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയാലും മതി മൈനസ് എയ്റ്റിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ ടെന്നിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ സോ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇനി വീണ്ടും അതിനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്ത്ത് വൺ ഫിൽ ഇൻ ദ ബോക്സസ് വിത്ത് ദി കറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ആൻഡ് ഈക്വൽ സൈൻ അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ബോക്സസ് കറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ആൻഡ് ഈക്വൽ സൈൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് സിമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ടു ബൈ ത്രീ ഈ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുതെന്നാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും ഏതാണ് വലുത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈൻ ഓർക്കുക നമ്പർ ലൈനില് സീറോയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും വാല്യൂ കൂടി കൂടി വരികയാണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന് അല്ലെ ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് സോ നെഗറ്റീവ് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും കുറഞ്ഞായിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് വലുതെന്ന് പറയാം ടു ബൈ ത്രീ ആണ് വലുത് എന്ന് വെച്ചാല് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ അതായത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവന് ടു ബൈ ത്രീയെക്കാളിലും ചെറുതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇവിടെ രണ്ടും മൈനസ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സും സെയിം അല്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ സെയിം ആക്കിയിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഏതാണ് ഏഴ് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇവിടെ മുകളിൽ എന്ത് വരും ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ അടുത്തത് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഓക്കെ രണ്ടിടത്തും ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണോ അതിൻ്റെയാണ് വാല്യൂ കൂടുതൽ അല്ലേ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളിലും ചെറുതാണ് മൈനസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടുവിനേക്കാളിലും വലുതാണ് സോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനേക്കാളിലും വലുതാണ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവിനേക്കാളിലും വലുത് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാല് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈനസ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് മൈനസ് നമുക്ക് ഇവിടോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം മൈനസ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് 
ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അതാണ് അവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് എന്ത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റിൻ്റെയും മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെയും കൂടി നമുക്ക് എൽ സി എം എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ടിൻ്റെ അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെയോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് രണ്ടിടത്തും മൈനസ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് അല്ലേ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആണല്ലോ പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡിനോമിനേറ്റർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണാതെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിനോമിനേറ്റർ എടുത്ത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സോ നമുക്കിപ്പം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് പിന്നെ നോക്കി നോക്കേണ്ടത് ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇവിടെ സെയിം ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ അറിയാം സെവനിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഫോർട്ടീന് എയ്റ്റിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് സിക്സ്റ്റീന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ഫോർ അവിടെ നമ്മൾ എൽ സി എം എടുക്കുന്നു മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് 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 ഫോറും ആണ് എൽ സി എം സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി അത് ട്വൻറ്റി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ എയ്റ്റിന് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോറും കൂടിയാണ് വേണ്ടത് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ അടുത്തത് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ എൽ സി എം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാൻ സോ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ സീക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എന്ന് തന്നെ അങ്ങ് എഴുതിയേക്കാം എഴുതിയില്ലാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ മൈനസ് തേർട്ടി ടു അതിൻ്റെ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് വന്ന് കിട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി ടു ആണോ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണോ വലുത് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ആണോ വലുത് അല്ലേ അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ചെറുതാണ് വലുത് എപ്പോഴും സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് സെവൻ ബൈ ഫോർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുക ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സെയിം ആക്കുക സെയിം ആക്കിയതിന് ശേഷം ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു